nombre es Cecilia Reyes Sepúlveda, tengo 63 años, eh, nací y criada en Curacautín, pasé muchos años allá, mi niñez, mi juventud, allá tuve mi hijo mayor, Mauricio, y trabajé, estudié allá en Curacautín, después me fui a Santiago a estudiar, a hacer un, un curso, luego regresé, vivimos otro poco tiempo en Curacautín, luego nuestros viajes fueron a Lonquimay por trabajo de papá, y así sucesivamente hasta que llegué aquí a Perquenco como el año 86, 87. De toda la vida he trabajado en esto que es el, la artesanía, el crochet, el tejido a palillo, haciendo telares. Y así han pasado los años hasta que he llegado a lograr a tener este mi pequeño taller, donde trabajo exclusivamente ahora con vellones y lanas. De un principio partí... Eh, con conocimiento lo más mínimo, porque el tejido lo he hecho siempre. Y he llegado a esto del vellón y los telares, haciendo cursos, con perfeccionamiento. Y también estuve trabajando mucho tiempo en los colegios con niños, haciendo talleres. Y de ahí partió más el entusiasmo, en realidad, de, de trabajar personalmente y para poder llegar aquí a esto de las ventas. Porque en realidad no es un... La artesanía no es un trabajo que te lleve a, a ganar dinero ni nada, pero es algo que te llena y que te sirve mucho, sobre todo cuando tú estás en alguna instancia triste, o, es un trabajo que te, que te calma y que, que gusta hacerlo. Mira, esto fue años atrás cuando yo viví o vivíamos allá en Icalma. Allá la gente trabajaba mucho con telares, con lanas, y me gustó el trabajo que hacían. Y entonces empecé por ahí con personas adultas de, de la comunidad de Mapuche que me enseñaron a trabajar en el telar. Claro, nunca aprendí a trabajar el telar Mapuche, pero sí logré aprender a hacer varias técnicas y que lo que me llevó después también a ir perfeccionando el trabajo, pues ir haciendo cursos y viendo videos y por ahí partió la, la iniciativa de esto del, de hacer telares. Ahí partió más o menos el trabajo con las lanas. Cada persona que compra mis trabajos se va contenta, se va feliz. Eh, se han ido trabajos lejos, a Santiago, a Rancagua, he vendido dentro de la región. Y felices porque comentan que les gusta el trabajo y por algo confían en uno, en volver a comprarle. Eh, sobre todo para Navidad, cuando hago pesebres en Bellón, cuando hago telares que envío hacia afuera. La gente queda contenta con el trabajo porque uno le pone todas las ganas y trata de hacerlo lo mejor posible. Y por lo mismo que me he ido perfeccionando y haciendo cursos, como les contaba antes, que me estuve perfeccionando con una escuela de arte, Taller Arte Fénix de Santiago, y otro con Talleres Molver de Concepción, con el cual he tenido mi diploma, donde he ido haciendo mis trabajos y aprendiendo muchas más técnicas. Con respecto a la pintura en Bellón, eh, me tomé como desafío en realidad hacer eh, paisajes o figuras abstractas, porque siempre me ha gustado la pintura abstracta. Entonces, para realizarlo en Bellón es, es complicado. Empecé a averiguar y a ver técnicas para llegar a eso. Y eso ha sido uno de los grandes desafíos, para hacer figuras abstractas. Y también eh, ha pedido, porque la gente de repente, no sé, pues, son amantes los gatos, me dicen, pucha, hágame un gato y le hago el gato. O esto ha pedido, pues, si, figuras de mujer o paisaje. En realidad lo hago así y también es eh, un poco más inspirado también en la naturaleza. Tomo fotos y de las fotos de esa foto, a raíz de esa foto, lo transmito al cuadro que hago en pintura en pellón. Como proyecto, la idea mía es ojalá poder salir a feria. Eso ha estado estancado por el tema pandemia. Eh, ojalá pudiera salir a más partes a través de Chile, que se conozca el trabajo que uno hace, porque no, es, no soy la única artesana acá en Perquenco. Hay muchos más artesanos que tienen muchos trabajos lindos y que no son conocidos porque... Cuesta salir afuera, eh, no están los medios como para poder salir a ferias o salir a exposiciones, pero mi proyecto futuro es ojalá salir afuera con exposiciones, mostrar más mi trabajo por el momento por redes sociales. Con el tema netamente perquenco, lo tengo, es un proyecto que tengo de aquí a futuro, o sea, no muy lejano, en tratar de proyectar mi pintura en bellón o mis telares en paisajes de Perquenco y con figuras como, por ejemplo, Quilapán, a proyectarlo a pintura en bellón y con paisajes también de acá de la comuna proyectados en telares. Eh, va por ahí, pero eso está en proyecto, pero pronto yo creo que va a salir. Eh, bueno, como mensaje, 
podría ser que nos juntáramos, que nos uniéramos todos por un mismo fin, para un bien por Perquenco, que Perquenco sea conocido a través de todo el país, incluso internacionalmente. Hay muchos músicos, muchos artesanos. Y que nos uniéramos y poder hacer algo en común, cada uno con, su, con sus técnicas, cada uno con sus materiales, y que pudiéramos presentar un trabajo en conjunto, ya sea con música, con danza, con trabajo en madera, con lo que yo hago en Bellón, con las otras artistas que hacen en, trabajan en macramé, que pudiéramos hacer algo netamente de Perquenco, que pudiéramos proyectar una imagen de Perquenco a través de nuestros trabajos. Thank you.